思月，事情总算是有些进展了，接下来该怎么办？先不要打草惊蛇，此事还需要仔细谋划。明白。七郎，七郎，我在帐篷中有发现。进去说，好。帐目中啊，记载了一桩土地交易，而交易的地块，正好是桑宇出事前抓药的药房。桑宇出事之后，这药房几经易手，最终流入到魏大人的名下。我带人连夜彻查了魏家旧址和曾经几个接触地块的人，均没有任何发现，唯独。和魏大人交易的卖家张秀平，查无此人。你的意思是说，这个张秀平可能会知道一些内情？他曾经与魏大人接触过，指不定能有什么线索。当然，也不排除此人就有问题。可户籍名册上根本没有此人的消息，完全查不到。此人应该是用了假名。四爷，可以去典籍室找找。典籍室？之前整理典籍的时候，不仅有朝廷的府邸。还有一些民间小报和地方志报，这些东西可能会有一些信息。事不宜迟，那我们这就回典籍室。好，哎，还是我去查吧。你们二人昨日就不曾休息。此事关于家父的清白，还有哥哥的旧案，还是亲力亲为比较放心。三郎，你还有更重要的事情要做。还记得那日我们勘验尸身时，发现了。吵醒你了。我一位故人，同名罢了。龙博士，您这位故人是谁呢？嗨，都是一些陈年旧事了，不提也罢。哦，你们忙你们的，我来去问书。龙博士，我想知道您的这位故人到底是谁，还有他现在在哪儿？这，这重要吗？重要。哎呀，你们这点后生啊！这为何要苦苦相逼呢？你说谁年轻的时候没做过点荒唐的事呢？哎呀，罢了，告诉你们吧。这张秀平便是张妈妈，清风楼的张妈妈。龙博士，你确定？哎呀，老夫年纪大了，很多事情都记不真切了，唯独这张秀平这个名字。老夫绝对没记错。我刚刚查到，前九一搬进卓府。
，张妈妈作为她的随侍，也一同搬了进去。这个张妈妈在西昭里是个什么角色？钱九的手下。秦朗，要不要拿住她，审个清楚？千万不要贸然行动，我们需要更多的证据。好吧，我会继续派人盯着张妈妈，希望有所发现吧。如果她有什么异动，立刻通知我。你还知道回来？你这整日都在忙什么？怎么连对赐婚仪式都不闻不问，还让人家兰姬姑娘亲自上门来催？你也太过无礼了。夫人言重了，兰姬只是奉父母之命过府探望，绝无催促的意思。看看，兰姬多明事理，这么好的儿媳妇，还不赶紧给我娶进门来？行了。你和兰姬好好的聊聊，抓紧把日子定下来。万一哪天官家问起这婚事来，咱们燕家也好有个交代。云芝，最近还在忙桑家的事。是。若此案一日不结。你就打算这么拖下去？兰姐，你不要再苦苦相逼了。你我认识也已有多年，我的为人你应该十分清楚。我此生非丧妻不娶，别在我身上浪费时间了。你打算抗旨吗？我们的婚事是官家的恩典。官家只是赐了婚。并没有定下婚期，何来抗旨一说？云芝，白氏，在。我突然想起来，此案还有一处疑点，快去备马。哦，对对对，苏小姐，我先告辞。兰姬，我有公务在身，辞别。这上面除了药房那张土地交易，就没有其他任何有用的消息了。是不是出了什么纰漏了？我再核查一下吧。这哪能叫服侍你啊？以后我要累了，你也得给我安安。好。今日回来就闷闷不乐的，是因为家里催你的婚事了吧？先不提那事了。现在最重要的。就是对付西周。不过好在，这账本上面所有的事情都没有牵扯到太尉。等此事结束之后，太尉应该就可以回来了。四爷，若是这账本真的查不出什么，仅凭一张土地交易，真的可以牵出西周吗？擒贼擒王，得先拿住西昭的头面人物才行。你的意思是引蛇出洞？